história faz a criança querer saber mais e mais e provoca o leitor a tentar descobrir o que vem depois. O que é Xingu? Incentivar a leitura o mais cedo possível é deixar o afeto cada vez mais acessível. A gente ainda quer ter um espaço da leitura que vai ser para todos. O ato de ler é ação. O que se conquista com a leitura é formação. É uma abordagem afetiva. Ler desenvolve a atenção. E lugar atento às coisas do mundo é um lugar de livros. Uma mediação que desvenda hábitos, que divulga culturas, que esconde e revela personagens. Meu nome é Marco Antônio Weiler e a primeira coisa que eu quero saber é se você é curioso como eu. O que é Xingu? Você sabe? Olha aqui. Eu escrevi um livro chamado Descobrindo o Xingu, que fala sobre as crianças, os meninos e meninas que vivem na Reserva Nacional do Xingu, que é uma das maiores reservas mundiais onde habitam os indígenas. Meu nome é Curuti. Moro com os meus pais que fazem grandes panelas. Gosto muito de vê-los trabalhar com cerâmica. Você consegue me encontrar? Essas são as descobertas que em cada página do livro Descobrindo o Xingu você pode fazer sozinho, ou com seus pais, ou com seus professores. É a grande aventura que eu convido vocês a participar. Escrito por mim, Marco Antônio Weiler, e ilustrado pela Juliana Basile. Com muitos motivos indígenas que vocês vão apreciar e amar. Vidas e histórias compartilhadas em doces momentos de leitura. Todas as noites, durante a última mamada do dia, eu leio uma história para os meus pequeninos. Há mais de 15 anos, coleciono literaturas infantis. Eles herdarão dezenas de títulos selecionados cuidadosamente. Sim, certamente será a herança mais valiosa que eu poderia deixar para os meus tão desejados e amados pequeninos. Desde os primeiros meses a gente já lia história para eles. Em todo cantinho da nossa casa a gente tem livros de fácil acesso para eles. Eles têm o um livro predileto deles e pedem para que a gente eh, leia diversas vezes a mesma história. Eu acho que isso faz parte da fixação né, do conteúdo para eles. Então eu acho que é muito importante isso para o aprendizado deles. É tão gostoso viajar né, na história. A gente é transportado para um outro universo quando a gente está lendo, né? A gente consegue se desligar do mundo e fazer uma viagem maravilhosa. Eu acho que eu quero trazer isso para as crianças. Hoje a gente lê no quarto com eles, lê no, no nosso quarto, lê na, na sala, mas a gente ainda quer ter um espaço da leitura que vai ser para todos. A nossa casa, a casa do Antônio e da Maria, é um lugar de livros. espaço para ler, um lugar para acolher, um ambiente para crescer. Meu nome é Aparecida Cristina, eu sou professora de educação infantil da Rede Municipal de São Sebastião, sou pedagoga e aqui na biblioteca eu ajudo a desenvolver o projeto Contando e Encantando. Alguém conhece essa história aqui? Não. Não. É um projeto de incentivo à leitura a crianças e adolescentes, mas que envolve toda a família. Durante a pandemia, infelizmente, nós não pudemos expandir esse trabalho da contação de história. Então fizemos pensando é, com os protocolos de, de sanitários e agendamentos, fizemos em pequenos grupos. Maria, vai com as outras. É a história de uma ovelha, uma ovelha muito especial. A abordagem do projeto Contando e Encantando é uma abordagem afetiva, porque a gente acredita que é através do afeto e da emoção que a gente vai conseguir fazer esse vínculo da criança com o livro. Eles resolveram pular do alto do corcovado para dentro da lagoa. 
Lugar de Livros. A cada mediação, um novo encontro, uma nova paixão. Realização, TV Cultura e Itaú Social.